வணக்கம் நாம் இங்கே ஒரு கூட்டு நுண்ணோக்கின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்படும் விதம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நுண்ணிய பொருளை பெரிதாக்கி பார்க்க நமக்கு உதவுகின்றது இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கியில் இரண்டு லென்ஸுகள் பயன்படுகிறது ஒன்று வந்து பொருளறு லென்ஸ் மற்றொன்று வந்து கண்ணறு லென்ஸ் இந்த பொருளறு லென்ஸின் குவிய தூரம் சற்று குறைவாகவும் அதோட தடிமன் அதிகமாக இருக்கனால குவிய தூரம் சற்று குறைவாகவும் கண்ணறு லென்ஸின் குவிய தூரம் சற்று அதிகமாகவும் இருக்கும் இந்த இரண்டு குவி லென்ஸுகளும் கூட்டு நுண்ணோக்கியில் மிக முக்கியமாக பயன்படுகின்றது இந்த இரண்டு குவி லென்ஸுகளின் தூரத்தை மாற்றி அமைக்க இந்த கூட்டு நுண்ணோ நுண்ணோக்கியில் சிறிய அமைப்பு ஒன்று உள்ளது இதன் மூலம் நாம் தூரத்தை மாற்றி அமைத்து தெளிவான பிம்பத்தை பெறலாம் ஓகே நாம் இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கி எவ்வாறு செயல்படுகிறது பிம்பம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை நாம் இங்கு பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு கூட்டு நுண்ணோக்கியில் பொருளருகு லென்ஸின் முதன்மை குவியத்திற்கு சற்று தள்ளி ஒரு சிறிய பொருளாக உள்ளேன் இப்போ என்கிட்டருந்து அதே அந்த லென்ஸில் நடைபெறும் ஒளிவிலகல் பாடி முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய கதிர் விலகலுக்கு பின் முதன்மை குவியத்தின் வழியாக செல்லும் என்ற விதியின்படி செல்கிறது ஒளியியல் மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய கதிர் எந்தவித விலகலும் அடையாமல் செல்கின்றது என்பதை பார்க்கிறோம் இரண்டும் சந்திக்கும் இடத்தில் தலைகளான ஒரு பிம்பம் சற்று பெரியதாக கிடைக்கிறது எஃப்பிற்கு சற்று தள்ளி தலைகளான ஒரு பிம்பம் கிடைக்கிறது இந்த பிம்பம் வந்து கண்ணறு லென்ஸிற்கு ஒரு பொருளாக செயல்படுகிறது ஒரு பொருளாக பயன்படுகிறது இங்கு எஃபி என்பது கண்ணருகு லென்ஸின் முதன்மை குவியம் ஆகும் இந்த பொருளருகு லென்ஸால் உருவாக்கப்பட்ட பிம்பமானது இந்த கண்ணருகு லென்ஸின் முதன்மை குவியத்திற்குள் விழுமாறு லென்ஸினை நகர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த கண்ணருகு லென்ஸ் ஆனது இந்த பிம்பத்தை பொருளாக பயன்படுத்துகின்றது இப்போது நாம் லென்ஸில் நடைபெறும் ஒளி விலகல் விதியை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லென்ஸின் ஒளியியல் மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய கதிர் பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித விலகல் அடையாமல் செல்கிறது இணையாக செல்லக்கூடிய முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய அந்த கதிர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்பின் வழியாக வெளியே போகுது இப்போ ரெண்டே நீங்கள் டாட்டாட் லைன் அந்த தொடர்ச்சியை நீங்கள் அதோட முடிவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது சந்திக்கக்கூடிய இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இரண்டு கதிர்களும் வெட்டக்கூடிய அந்த இடத்தில் ஒரு நேரான ஒரு பெரிதாக்கப்பட்ட ஒரு மாய பிம்பம் உருவாகின்றது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இதன் மூலம் நாம் ஒரு கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உறுப்பெருக்க திறனை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உறுப்பெருக்க திறனானது எளிய நுண்ணோக்கியின் உறுப்பெருக்க திறனை விட ஏறக்குறைய ஐம்பது முதல் இரநூறு மடங்கு அதிகமானது எனவே நாம் மிக நுண்ணிய பொருளை பெரிதாக்கி பார்க்க இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்துகிறோம் கட்டாயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி